വെൽക്കം ടു എൻ അക്കാഡമി എല്ലാവർക്കും എൻ അക്കാഡമിയുടെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ദീപിക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ലൈസർ മൈസർ റെഡാർ സോണാർ അപ്പോൾ പലർക്കും ഈ ടോപ്പിക് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഐഡിയ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ എൽ ജി എസ് മുതൽ ബി ഡി ഒ വരെ ഏത് ലെവൽ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഫിസിക്സ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതാണ് ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദയർ യൂസസ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് പാലിൻ്റെ പരിശുദ്ധി അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം ഉത്തരം ലാക്ടോമീറ്റർ ആണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ പൊടി അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം കോണിയോമീറ്റർ ആണ് വേരിയസ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആയിക്കോട്ടെ എൽ ഡി എൽ ജി എസ് എക്സാംസ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലും കുറഞ്ഞത് ഒരു ചോദ്യം വെച്ചിട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കാണാം നമുക്ക് അൻപതോളം ഉപകരണങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട നാല് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഡിവൈസസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലൈസർ ഇപ്പോൾ ലൈസറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈസറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ലൈസർ ലൈസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ലൈസറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ പല തവണ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇനി ലൈസർ കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു ചോദിക്കാം ലൈസർ വാസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ബൈ തിയോർഡർ മെയ്മാൻ അപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് തിയോർഡർ മെയ്മാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിനെ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെ പറയും എന്നറിയോ ഈ മാമൻ മാമൻ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ മാമൻ അപ്പോൾ ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേരിങ്ങനെ തമ്മിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കും ലൈസർ കണ്ടെത്തിയ മാമൻ്റെ പേരെന്താ അപ്പോൾ പറയും മെയ്മാൻ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈസർ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് തിയോർഡർ മെയ്മാൻ ഇവൻ തിയോർഡർ മെയ്മാൻ ലൈസർ കണ്ടെത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതിന് ലൈസർ എന്ന പേര് കൊടുത്ത് വിളിച്ചില്ല ലൈസറിന് ലൈസർ എന്ന പേര് നൽകിയത് അതല്ലെങ്കിൽ ലൈസർ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചതാരെന്ന് ചോദിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഗോഡൻ ഗൗഡ് അപ്പം കണ്ടോ മാർപ്പ് വരുതേ കണ്ടെത്തിയത് തിയോർഡർ മെയ്മാൻ എന്നാൽ പേര് നൽകിയത് ഗോഡൻ ഗൗഡ് ഇനി ലൈസറിൻ്റെ ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ ഒരു ലെവൽ എക്സാമിന് അത്യാവശ്യം ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് യൂസസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സി ഡി റൈറ്റിംഗ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം സി ഡിയിൽ സൗണ്ട് റിപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ലൈസർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം സി ഡി ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം അത് അലുമിനിയമാണ് ഇപ്പോൾ സി ഡി നിർമ്മാണം സി ഡി ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ അലുമിനിയം എന്നാൽ സി ഡി റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ സി ഡി റൈറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ലൈസർ ആണ് കൂടാതെ റേഡിയോ തെറാപ്പി ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ലൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി തിമിരമൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐ സർജറിക്ക് അതായത് കണ്ണ് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രശ്മികൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈസർ ആണ് കൂടാതെ കടുപ്പം കൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങളെ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബീംസ് രശ്മികൾ ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അതും ഏത് തന്നെയാണ് ലൈസർ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് ഈ കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പേര് കൊടുത്തത് എന്നാൽ കൂടിയും പേര് കൊടുത്ത ആളുടെ പേര് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേ പറ്റൂ പിന്നെ ലൈസറിൻ്റെ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അത്യാവശ്യം യൂസസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലൈസർ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേര് മെയ്സർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം
സിഗ്നൽ ബൂസ്റ്റിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരം ഡിവൈസസിനെ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ മേസ്വറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂസ് ആണ് സിഗ്നൽ ബൂസ്റ്റിംഗ് അതായത് സിഗ്നലുകളുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അതിനെ തന്നെയാണ് മറ്റു രീതിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈക്രോവേവിലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈക്രോവേവ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം മേസർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്സിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റോമിക് ക്ലോക്കിൽ ടൈം കീപ്പിംഗ് ഡിവൈസ് ആയിട്ടും മേസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഓർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ദെൻ റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് അറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് ഇതിലെല്ലാം മേസറിന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്ന ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ലേസർ ആണെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് വരുന്ന കേസാണ് മേസർ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റെഡ് ആർ പി എസ് സി ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ച ഉപകരണമാണ് റെഡ് ആർ അപ്പോൾ റെഡ് ആറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് എക്സ്പാൻഷൻ കണ്ടെത്തി ആളുടെ പേര് പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ റെഡ് ആർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഡ് ആർ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തികളുടെ പേര് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തി ആ കണ്ടെത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചത് എന്നാൽ റെഡ് ആർ കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പേരുടെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കണം കാരണം പി എസ് സി നാല് ഓപ്ഷൻസ് തരുമ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ഉത്തരമായി വരുന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് പേരുകളിൽ ഏത് വേണോ തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെഡ് ആർ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ആൽബേർട്ട് ടെയ്ലർ ഓക്കെ ആൽബേർട്ട് എച്ച് ടെയ്ലർ എന്ന് പഠിക്കുക രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ലിയോ സി യങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ റെഡ് ആർ കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യങ് ടെയ്ലർ ഇപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ചില വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ടെയ്ലറിൻ്റെയൊക്കെ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മെയ് മാൻ മാമൻ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചില്ലേ അതേപോലെ യങ് ടൈലർ ചെറുപ്പക്കാരനായ തയ്യൽക്കാരൻ അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാനാണ് ഇവിടെ ടെയ്ലറിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടേ ജസ്റ്റ് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റെഡ് ആർ കണ്ടെത്തിയത് ആരാ യങ് ടെയ്ലർ ആരൊക്കെയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇന്ന് കിട്ടും ലിയോ സി യങ്ങും ആൽബേർട്ട് എച്ച് ടെയ്ലർ ഇനി ഈ റെഡ് ആറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പി എസ് സി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് പണ്ട് കാലത്ത് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ വ്യക്തികൾ ആരാണോ അവരുടെ പേര് തന്നെയാണ് അതൊരു ഫിനോമിനൻ പ്രക്രിയ ആയിക്കോട്ടെ ഇനി അതൊരു പ്രോസസ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കവറി കണ്ടുപിടുത്തം ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ലോ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ പേര് തന്നെ അങ്ങ് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ നമ്മുടെ ഈ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റെഡാറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണോ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതിന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്ത വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേര് ക്രിസ്ത്യൻ ഡോപ്ലർ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ആ തിയറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഡോപ്ലർ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇങ്ങനെയാണേ ഇവിടെ ഞാനൊരു സോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ സൗണ്ട് സോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രകാശ സ്രോതസ് ആയിക്കോട്ടെ ശബ്ദ സ്രോതസ് ആയിക്കോട്ടെ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണം പദാർത്ഥം ഏതാണോ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്രോതസ് ഇനി ഒന്ന് ഇത് ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റിനെ കാണുന്ന അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ലിസണർ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടിനെ ലിസൺ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരോ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്രോതാവ് ഇനി ഡോപ്ലർ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒരു സ്രോതസ്സിനും ശ്രോതാവിനും ഇടയിൽ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല ആവൃത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗുണമേത റിപ്പീറ്റിംഗ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്കറിയാം ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവൃത്തി അ
അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് വ്യക്തികൾ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ലേസുരം മേസുരം പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ തന്നെയാണ് അത് ഒപ്റ്റിക് സ്വലം പിന്നെ മൈക്രോവേവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അത് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ കോർ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്തിൽ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എൽ ടിക്കും ഡിഗ്രി ലെവലിന് അത്രയൊന്നും ഡെപ്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പഠിച്ചേക്കണം കാരണം റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി ഡോപ്ലർ അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണേ റെഡാർ കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ശരിക്കും ഉത്തരത്തിനൊപ്പം ഡോപ്ലറിൻ്റെ പേരും കൂടി തരും ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത് ഹൂ ഇൻവെൻറ്റഡ് റെഡാർ റെഡാർ കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽബേർട്ട് ടെയ്ലറും ലിയോ സി യങ്ങും ഇതിലാരെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രം ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാകും അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് റെഡാറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ കണ്ടെത്തിയത് ആരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വേണം അവിടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ ഈ റെഡാർ കണ്ടെത്തിയ ആൾക്കാരുടെ പേരും കൂടി ചേർത്ത് തരും തെറ്റിപ്പോകരുത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടോ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല വിത്തൗട്ട് ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ചൂസ് എന്താ ഡോപ്ലർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഡോപ്ലർ അപ്പോൾ റെഡാർ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള മറ്റൊരു ഡിവൈസാണ് സോണാർ നമുക്കിത് പഠിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ സോണാർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നറിയോ ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് ഓക്കെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിവൈസാണ് ഇനി സോണാറിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ലൈസർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പേര് പഠിച്ചു മേസർ പഠിച്ചു റെഡാർ പഠിച്ചു ഇനി സോണാറിൻ്റെ കാര്യം സോണാറിൻ്റെ ആ വെരി ഫസ്റ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഫസ്റ്റ് സോണാർ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത വ്യക്തിയുടെ പേരെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലൂയിസ് നിക്സൺ ആണ് ഇനി ലൂയിസ് നിക്സൺ എങ്ങാനും ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അവർ സോണാർ കണ്ടെത്തിയത് ആര് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും തരുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് റെജിനാൾഡ് ഫെസൻഡൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ സോണാർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആര് ഹോ ഇൻവെൻറ്റഡ് സോണാർ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വ്യക്തികളെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഐദർ ലൂയിസ് നിക്സൺ ഓർ റെജിനാൾഡ് ഫെസൻഡൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾ സോണാർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ റെജിനാൾഡ് ഫെസൻഡൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരായിരിക്കും വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം രസതന്ത്രത്തിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാ റോബേർട്ട് ബോയിൽ അല്ലേ ആ റോബേർട്ട് ബോയിലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോണാർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിന് പേറ്റൻ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുള്ള സോണാർ അറിയപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സോണാർ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ആരിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ലൂയിസ് നിക്സൺ റെജിനാൾഡ് ഫെസൻഡൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ലെങ്കിൽ റോബേർട്ട് ബോയിൽ ഇപ്പോൾ റോബേർട്ട് ബോയിൽ എന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ റോബേർട്ട് ബോയിലിന് സോണാറുമായിട്ട് കണക്ഷനോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അത് ചിലപ്പോൾ പലർക്കും അറിയില്ലായിരിക്കും പേറ്റൻ്റ് എടുത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പേര് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനതൊരു ബോണസ് പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ റെഡാറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ച മാതിരി തന്നെയാണ് സോണാറിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നറിയോ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ അത് യൂസിങ് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹേർട്സ് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഈ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് താഴെയുള്ളത് അതായത് ബിലോ ട്വൻറ്റി ഹെഡ്സ് ഇരുപത് ഹെഡ്സിൽ താഴെ ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി എബൌ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹെർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിലും കൂടിയ ഫ്രീക്വൻസി അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഓഡിബിൾ റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടില്ല ഇൻഫ്രാസോണിക് വെച്ചിട്ടില്ല വേറെ സബ്സോണിക് സൂപ്പർ സോണിക് ഹൈപ്പർ സോണിക് കുറേ കേസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങളതൊക്കെ ഇപ്പം മറന്നേക്ക് ഒന്നുമില്ല
ആ എക്കോയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് കണ്ടോ യൂസസ് കണ്ടോ ഒന്നുകിൽ യൂസ് ടു ഡിറ്റക്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സബ്മറൈൻസ് അന്തർവാഹിനികൾ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ടു ലൊക്കേറ്റ് ഫിഷ് മത്സ്യക്കൂട്ടങ്ങളെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ടു മെഷർ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഓഷൻസ് സമുദ്രങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെയൊക്കെ ആഴം അളക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതാണ് സോണ ഇപ്പോൾ റഡാറിനും സോണാറിനും വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് മാറിപ്പോയത് രണ്ടും റിപ്പീറ്റിംഗ് ആണ് റഡാറിൽ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സൗണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഫ്രീക്വൻസി ആവൃത്തി ആണെങ്കിൽ സോണാറിൽ എക്കോലൊക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദ തരംഗം ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ല അൾട്രാസോണിക് ആണെന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴം അളക്കാൻ സോണാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോണാർ കൂടാതെ സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴം അളക്കാൻ നമുക്ക് ഫാക്ടോമീറ്റർ പിന്നെ മഞ്ഞുകട്ടയുടെ കനം വരുമ്പോൾ എക്കോ സൗണ്ടർ അങ്ങനെ പല പല ഡിവൈസസ് വേറെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസസിനെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത്തിരി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ലൈസർ മേസർ റഡാർ സോണാർ നാലിനും എക്സ്പാൻഷൻ നാലും കണ്ടെത്തിയ ആൾക്കാരുടെ പേര് നാലിൻ്റെയും യൂസസ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു ഇതെല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പി എസ് സി എൽ ഡിക്കും ഡിഗ്രിക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ